ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಣ್ಕನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಟನಾದ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ನಾತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಗರಿಗಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂರ್ಣನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಅಲ್ಲ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸಿಗಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಗಸ್ಗಸೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಈಗ ಹೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಹಚ್ಚು ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೈಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೈ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮೌಲ್ಡ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹೂರ್ಣ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ರೈಟಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾದಿರೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಕೆಂಪಾಗೋಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಂದಿರಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನ ಹೊಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೂರ್ಣನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ